Hi kids, today I'll be taking up an uh, important topic of uh, AOD, application of derivative. We have a topic hai, that is increasing, decreasing. I will discuss a basic pehle discuss karunga. What is increasing? Increasing means <coughs> that time is increasing, it means that time is increasing. It means that time is increasing, 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 it means that time is increasing. जैसे जैसे टाइम आगे जाता है उसके प्राइसेस अगर कम होते हैं देन आई कॉल इट इट इज डिक्रीजिंग ठीक है एक चीज के बढ़ने से अगर दूसरी चीज भी बढ़ रही है तो हम उसको इंक्रीजिंग कहते हैं अगर उसके बढ़ने से वो कम हो रही है टाइम के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है देन आई से इट इज डिक्रीजिंग ठीक है तो सेम थिंग वी विल अप्लाई इट अप इन दीस क्वेश्चंस हम इन क्वेश्चन में उसी उसी लॉजिक को अप्लाई करेंगे देखिए ध्यान से हाउ वी डू इट अप दिस क्वेश्चंस ठीक है नाउ ठीक है आई विल बी डूइंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम the methods which you find up in the books thoda sa hatke hoga but isko dekhna it will be helpful to you aapko kafi madad karega questions ko solve karne mein aur logically chalne mein theek hai dhyan se dekhe is question ko like we have the question number 4 so this is a ncrd question this is a question number 4 aaj main bahut easy question le raha hu jo bahut aasan bade aaram se differentiate hote hain bade aaram se interval bante hain dhyan se dekhe what we do humne question liya f of x is equal to what I have it up in this case 2 x square minus 3 x now differentiating with respect to x agar mein isko with respect to x differentiate karta hoon to I'll get f prime x is equal to what I have 4 x minus 3 f prime x kya hai 4 x minus 3 ठीक है अगर आपको ध्यान हो अगर याद हो जो हमने नॉर्मल टेंजेंट पढ़ा था नॉर्मल टेंजेंट में वी यूज्ड टू से इट अप इफ एनीथिंग लाइक कोई भी चीज है जैसे मान लो मेरे पास एक कर्व है लाइक आई एम ड्राइंग अ कर्व जैसे मेरे पास ये कर्व थी अगर मैं ध्यान से देखूं ये कर्व ऊपर जा रही है फिर ये कर्व यहां से नीचे आ रही है जब ये कर्व नीचे आई है जब ये कर्व नीचे जहां से ये टर्न हुआ जहां से ये टर्न हुआ ये अगर आप ध्यान से इसको देखें ये वाली लाइन ब्लू लाइन को this line is what we have it is parallel to x axis मतलब हर turning point पे when I when I turn ये turn जो हाँ पे आया ये जहाँ पे ये turn आया जहाँ पे ये turn आया उस turn के ऊपर क्या आया वो एक point ऐसा है जहाँ पे turning point मेरे पास आया उस point पे that is parallel to x axis और when I say it is parallel to x axis the slope of tangent is equal to zero पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब होता है जैसे इफ आई से दिस वन अगर आप ध्यान से देखो तो इसका मतलब क्या है दिस इज सॉरी पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस ठीक है नाउ व्हेन आई यूज अप द वर्ड पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है dy by dx, dy by dx एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो और वॉट आई से जैसे मैंने अभी यहां पर लिखा ये एफ प्राइम एक्स आया फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आई पुट एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली हो या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो नॉर्मल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग I'll put f prime x is equal to what zero. When I put f prime x is equal to zero, so what I get from here? Four x minus three is equal to zero. X ki value kya aage? Three by four. X ki value kya aage? Three by four because that is the turning point. At that point, the tangent is what we have parallel to x axis. So usme mere pas kya aaya? Mere pas value is ki kya aage? 3 by 4 मतलब turn is occurring वो जो curve ऊपर जा रही थी ऊपर से नीचे आ रही थी तो वो जो turn आ रहा है वो turn is occurring at 3 by 4 the turn is occurring at 3 by 4 now अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ मेरे पास एक turning point आया इस question अभी जो मैं question कर रहा हूँ उनमें सिर्फ एक ही turning point आएगा ठीक है अगर turning point आया when I talk about the number it is we are talking about all the real numbers from minus infinity to plus infinity ठीक है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इसको दो parts में इसमें divide कर देता हूँ वो interval बनाता हूँ टर्निंग पॉइंट कहां से कहां तक इफ एक्स इज ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी एंड लेस देन थ्री बाय फोर इफ एक्स इज वॉट आई गेट ग्रेटर देन थ्री बाय फोर एंड लेस देन इंफिनिटी अगर मैं इस पॉइंट को ऐसे कंसिडर करता हूं अगर मैं ऐसे कंसिडर करूंगा देन देन वॉट आई गेट एफ प्राइम एक्स 
फिर हम चेक करते हैं एफ प्राइम एक्स उसमें एफ प्राइम एक्स क्या है ठीक है अब मैंने इंटरवल लिए इंटरवल कौन सा है पहले माइनस यूनिटी टू थ्री बाय फोर पहले कौन सा है जिसको येलो हाईलाइट किया माइनस यूनिटी टू थ्री बाय फोर इसके बीच का कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करें अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे इसके बीच में पॉइंट आ जाता है जीरो विच इज वन वेरी इजी टू सॉल्व जैसे ही जीरो को जैसे मान लो मैंने इसके बीच का पॉइंट क्या लिया मैंने इसके बीच का पॉइंट कंसिडर किया इसके बीच में मैंने पॉइंट क्या लिया एक्स इज इक्वल टू जीरो विच लाइज इन बिटवीन एट उस जीरो को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डालता हूँ उस जीरो को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डालता हूँ द मोमेंट आई पुट जीरो हेयर तो मेरे पास क्या आ जाएगा एफ प्राइम एक्स क्या आएगा दैट इज माइनस थ्री द मोमेंट आई पुट जीरो जीरो को कहाँ डाला बड़े ध्यान से फिर से रिमूव करके बता रहा हूँ जी जीरो को हमने कहाँ डाला जीरो को हमने डाला कहाँ पे जीरो को आई पुट इन दिस मतलब यहाँ पे इसमें आएगा तो ये क्या होगा फोर इन टू जीरो माइनस थ्री इट गिवस यू माइनस थ्री विच इज नेगेटिव दैट कम्स आउट टू बी वॉट लेस देन जीरो और अगर आप ध्यान से देखेंगे इसी क्या अगली वैल्यू जैसे जो हमारे पास आई एम जस्ट चेंजिंग ऑफ द कलर ऑफ इट जो ब्लू हाइलाइटेड है अगर आप ध्यान से देखेंगे ये वाला तो ये वाला जो हाइलाइटर है सेकंड जो इंटरवल है उसके बीच की कोई भी वैल्यू एक कंसिडर करें तो जैसे मैंने उसके बीच की एक वैल्यू ले ली वन मैंने क्या वैल्यू ले ली आई कंसिडर दैट वैल्यू एज वॉट एक्स इज इक्वल टू वट आई टेक एज वन वन इस वन को अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ इस एक्स में डालता हूँ तो आई गेट द आंसर एज वट पी है फोर मैंने वन डाला माइनस थ्री तो दैट गिव्स मी वन विच इज़ पॉजिटिव तो ये एफ प्राइम एक्स क्या होगा ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा वैसे तो एक और चीज़ हम ध्यान रखते हैं अगर नाइन्टी परसेंट केसेज में ऐसा ही होता है अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा ऑल्टरनेट चलेंगे हाँ एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर हर जगह पे छोटे छोटे एक्सेप्शन होंगे उस एक्सेप्शन का ध्यान रखना है ठीक है ना वंस वी गेट दिस मेरे पास यहाँ पर क्या आता है सो अब मेरे पास क्या एफ प्राइम एक्स इज लेस देन जीरो एफ प्राइम एक्स इज ग्रेटर देन जीरो सो एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन थ्री बाय फोर टू इंफिनिटी ठीक है जहां पे एफ प्राइम एक्स बड़ा होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा जहां पे एफ प्राइम एक्स छोटा होगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा एंड एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन मेरे पास यहां पे क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी टू थ्री बाय फोर आई होप दिस इज क्लियर टू मैं एक और पॉइंट एक और क्वेश्चन ले रहा हूं दैट इज द सेम पॉइंट वी हैव इट थोड़ा सा स्लो चल रहा हूं रीजन ऑफ मूविंग स्लो इज सिंपली टू मेक यू क्लियर विद दोज पॉइंट ठीक है ना सिक्स पॉइंट टू सिक्स का ए क्वेश्चन आई एम टेकिंग अप विद यू नाउ द क्वेश्चन इज वॉट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन मेरे पास क्या दिया हुआ है He is saying f of x is equal to 2x plus 2. Uh, sorry, no, it's not 2x. It is x square. I have directly differentiated it. This is what I have: x square plus 2x minus 5. Now, differentiating with respect to x. Now, what we have it up in this case: f prime x is equal to what we get: 2x plus 2. एफ प्राइम एक्स क्या आ गया टू एक्स प्लस टू फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में हम क्या करेंगे आई एल पुट एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू जीरो तो वट आई गेट इन दिस केस टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो x की वैल्यू क्या है माइनस वन है x की वैल्यू क्या है माइनस वन है कभी भी डेरिवेटिव को निकाल के विल पुटेड इक्वल टू जीरो उससे मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी अब मेरे पास माइनस वन वैल्यू है तो दैट मीन्स माइनस इनिटी से माइनस वन एंड वन से इन्फिनिटी मेरे को बेसिकली लेके चलना है माइनस इनिटी से पॉजिटिव इनिटी तक जाना है हाँ जहाँ जहाँ पे उसके टर्निंग पॉइंट है वो इंटरवल को ब्रेक कर देंगे जैसे यहाँ पे एक ही टर्निंग पॉइंट आया दैट इज माइनस तो मतलब इल गेट डिवाइडेड इन टू टू पार्ट दैट इज माइनस इनिटी टू माइनस एंड माइनस वन टू इन्फिनिटी नाउ आई टेक अप दिस वन इफ एक्स इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन माइनस वन इफ एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन एंड लेस देन इन्फिनिटी देन एफ प्राइम एक्स देन एफ प्राइम एक्स बड़े ध्यान से अब देखना अगर आप बड़े ध्यान से इसको व्यू करोगे जो सेकेंड इंटरवल है हम हम इजीएस्ट वे जो सबसे आसान तरीका होता है हम देख लेते हैं जीरो किस में लाई कर रहा है माइनस थर्टी टू जी माइनस वन से लेकर इन्फिनिटी तक जो मैंने ब्लू हाईलाइट किया उसमें जीरो लाई कर रहा है ठीक है तो अब मेरे पास यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू क्या कंसिडर की लाइक एक्स इज इक्वल टू जीरो 
इस ज़ीरो को मैंने कहाँ डाला इसमें डाला ठीक है इस ज़ीरो को जब मैं यहाँ डालता हूँ तो ये क्या आता है एफ ऑफ ज़ीरो आता है ज़ीरो क्या आता है दैट इज़ टू इन टू ज़ीरो प्लस टू वैसे तो डलते ही पता हो जाता है कि आंसर इसका टू आ जाएगा क्योंकि एक्स वाले जितनी टर्म्स हैं सारी की सारी ज़ीरो होती हैं तो आई एल गेट वट वी हैव दिस इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो ठीक है और ये अगर ग्रेटर देन है तो ऊपर वाला लेस देन होगा दैल बी वट आई हैव लेस देन जीरो हाँ आप में से किसी को लगे ऐसा क्यों हुआ वैल्यू डाल के मैं देखना चाहता हूँ तो वैल्यू डाल के देख लो हम जैसे ये वाला इंटरवल लिया अब जब मैंने ये वाला इंटरवल लिया तो मैंने यहाँ पे पॉइंट क्या कंसिडर किया एक्स इज इक्वल टू वट माइनस टू जो इसके बीच में लाई करा सबसे छोटा पॉइंट वही हो सकता है और इसको यहाँ डाल दिया इस एक्स के अंदर तो ये क्या बन गया एफ ऑफ माइनस टू क्या हो जाएगा दैट कम्स आउट टू बी टू माइनस टू प्लस टू दैट मेक्स इट वॉट वी हैव माइनस फोर प्लस टू विच इज़ वॉट माइनस टू विच इज़ नेगेटिव तो वहाँ क्या आ गया लेस देन जीरो आ गया सो वट आई एम गेटिंग अ फ्रॉम हेयर मेरे पास इसमें टोटल मेरे पास यहाँ पे क्या आता है सो एफ ऑफ एक्स सो एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पे है दैट इज माइनस वन टू इन्फिनिटी And f of x is strictly decreasing on minus infinity to minus one. Are you clear with this? I hope this point must be clear to you. They are the easiest one. ये सबसे आसान है जिनसे हम इन पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं तो आई एल एडवाइज एवरीबडी आज मैंने सिर्फ दो ही क्वेश्चन दिए कल नेक्स्ट लेक्चर में अगेन आई एल टेक अप द सेम बेस ऑनली सो दैन आप इससे यूज टू हो जाएं करने के इन दो को ध्यान से देखें दो को ध्यान से प्रैक्टिस करें नेक्स्ट क्लास में विल टेक अप द नेक्स्ट पॉइंट्स ऑलमोस्ट बेस्ड ऑन द सेम बिल्कुल सेम के ऊपर बेस चलेंगे ठीक है टेक केयर एवरीबडी बाय सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर